西城，好久不见，小镇。我真是到哪儿你都能找到我。其实三年前我就知道你住这儿了，只是一直没敢来找你，因为我不知道该怎么面对你，也不知道见了面以后该说什么。你怎么找到这儿的？你帮那些老客户做企划，他们告诉我的。叫肖叔叔，肖叔叔，你好呀，你好，燕燕，你叫什么名字呀？冯星辰。冯星辰，这名字真好听。真像你，比他好看多了。刚一离开北京，我就发现自己怀孕了。这么些年，一个人带孩子很辛苦吧？也没有，之前带过一个嘛，有经验。那那个男孩呢？是谁的？你这么问不太礼貌吧？韩红雪回来找我了搁盒里就行。爹妈，这小酒喝的不错啊。您来一口。得了，您慢慢喝吧。哎呦，这酒量见长啊！前两天有一老外在那喝酒，还嚷嚷什么中国人酒量不 OK， 我就跟他喝，最后喝的他呀，满地打滚儿，见着中国人就叫爷爷。<笑>两年不见，怎么着，三哥，哪儿发财呢？别介冯爷。这两年跟了几个剧组，副导演、制片主任什么都干过，凑合活着呗。你说你温州人啊，家里也不差钱，又有关系，你做点买卖什么多好，干什么不好，非要混剧组？我不是跟你说过吗？我就爱干咱们这样。哎呦，每次看见电视上我参与的片子那么一播。最后字幕上我那名字往上一蹦，这心里甭提多高兴。没有，其实我觉得咱们剧组啊，比好些单位人事关系单纯多了。来一口吗？你怎么着，连个杯子也没有啊？我假干。肉度还挺臭，切
下了，有什么想问的就问吧。启明是我跟韩红雪的孩子，对吗？你问我呢。当年韩红雪走的时候，把孩子交给了你，为什么不告诉我呀？从哪跟你说起？当年你刚到深圳，事业才刚刚开始。我在想，我要突然一下把孩子送到你面前，你肯定是懵的。因为当时韩红雪把孩子突然抱来给我的时候，我整个人就懵了。后来我就想。孩子，给你爸妈送回去。但是这孩子，是你跟韩红雪未婚先孕的。我要是真的突然把孩子抱到你爸妈眼前，你爸妈肯定不能接受。就因为这个原因吗？其实后来。我想把孩子还给韩红雪的，但是，我就从见了这人一面以后，我就再也联系不上这个人了。那后来呢？后来我就自己带这个孩子，带着带着，我发现我喜欢这个孩子。从小父母走得早，也没有亲人，所以那个时候我做事情吧，特别的极端。但是自从启明出现在我的世界里以后，我觉得我变了，我把他当成世界上我唯一的亲人。我觉得刚把孩子抱给我的时候，他就那么点儿，刚刚能爬，然后能站起来，然后会走路了，会说话。你知道，他第一次。开口叫我妈妈的时候，那种心情，我在这个世界上我找不到任何语言可以去形容，我没有办法拒绝。时间过得挺快的，一转眼儿，他都长那么大了，我知道。他不是我亲生的，这一切早晚要结束。我早晚要把他还给你们，但是，我真的没办法开口，开口去跟他说，我不是他的亲生妈妈。这个画面在我脑子里面闪过过很多次，但我都不敢想。其实后来我也挺拿不准主意的，我就想跟冯都商量一下吧。然后他这段时间特别忙，一直忙项目，我怎么也找不到一个好的契机去开口说这件事情。那婚礼呢？
婚礼上为什么不说清楚？如果你说清楚的话，你跟冯都也不会到今天这个地步的。见过，你记得吗？嗯，在婚礼上。婚礼我记得，但我不记得您了。也是啊，这婚礼过去这么多年了，当时我见你的时候，你才这么高，现在长这么高。您是谁呀、啊，金明？饿不饿？饭马上就好了啊！嗯，妈，他是谁呀、啊？啊，我是你妈妈的老朋友，我姓肖。肖叔叔好。你好。妈，那我上去写作业了。行，赶紧去吧。嗯。嗯。